Seigneur, on te bénit pour ta présence dans ce lieu. On est reconnaissant, Seigneur, parce que tu es là. Ta parole nous dit que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu es ici, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, tu es ici. Et nous sommes reconnaissants pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est un jour nouveau et tu veux nous communiquer des choses nouvelles. Je prie, Seigneur, pour des cœurs ouverts aujourd'hui. Qu'on puisse être ouvert à recevoir tout ce que tu veux nous communiquer. Seigneur, il y a des choses nouvelles qu'on doit entendre. Il y a des révélations juste pour aujourd'hui, Seigneur. Des choses nouvelles, Seigneur. On est passionné, Seigneur. On est passionné de toi, Seigneur. On veut apprendre encore de toi, Seigneur. Viens nous parler. Il y a des versets qu'on va voir, il y a des choses qu'on va discuter. Peut-être qu'on a déjà entendu avant. Mais aujourd'hui, on croit qu'on va recevoir notre part, Seigneur. Parce que tu veux nous mettre en mouvement. Tu veux, Seigneur, qu'on puisse contribuer à changer cette ville, Seigneur. On croit, Seigneur, que chaque personne qui est ici a un rôle à jouer. Et je prie, Seigneur, pour un dimanche d'impact. Nous prions et nous réclamons, Saint-Esprit, un dimanche d'impact. On croit et on déclare toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit « Amen ». Acclame le Seigneur avec moi là où tu es. Vous pouvez prendre place. Content de vous voir aujourd'hui. Content d'en revoir certains. Aujourd'hui, ce n'est pas une blague. Quand j'ai prié, j'ai dit un dimanche d'impact. Est-ce que tu es dans cette disposition-là Vraiment de recevoir quelque chose de la part de Dieu. En tout cas, moi je le suis. La semaine dernière, on a vu quoi On a vu plusieurs choses, vous vous souvenez On a vu premièrement que Dieu existe par lui-même, qu'il est tout puissant, qu'il est sans limite, qu'il est infini. On a vu aussi que si toi tu as remis tout le contrôle de ta vie à Jésus-Christ, tu l'as accepté vraiment dans ta vie, et bien Dieu c'est ton Père. Et parce que c'est ton Père, on a vu quoi Il veut le meilleur pour toi. Ça c'est quand même une bonne nouvelle, n'est-ce pas Dieu veut le meilleur pour toi. En tout cas, tu n'as pas l'air très encouragé, mais moi je le suis. Aussi, parce qu'il est ton père, ben il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Bonne nouvelle. On a vu aussi qu'on n'a pas besoin d'acheter son amour. Son amour n'est pas à vendre. Son amour, il est juste gratuit. Et on a vu aussi qu'il n'y a aucune épreuve qui pourra te tuer. Ah. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça mérite... Une acclamation pour le roi des rois. Aucune épreuve ne pourra te tuer. Et on s'est dit finalement, ben, quand tu comprends ça, ben, tu as toutes les cartes en main pour avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que tu comprends qu'avoir une bonne relation avec Dieu, ça repose premièrement sur qui il est et pas sur ce que tu fais. À ce moment-là, la pression tombe. Tu dis, c'est bon, c'est pas que je vais devoir mériter ou faire plein de choses. Non, non, Dieu, il m'aime. Il m'aime, il m'aime, c'est bon. Et à ce moment-là, tu comprends que le point de départ d'une bonne relation avec Dieu, ben en fait, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et en étant en relation avec lui, tu deviens comme lui. Et tu vis une vie de transformation. Et c'est à ce moment-là que tu peux vivre une vie d'impact. Mais quand on parle en fait d'influence, Nadine, est-ce que l'influence, c'est juste pour une minorité de personnes mais non, parce qu'on a tous de l'influence, en fait. Euh, souvent, on en doute, on se dit l'influence, il n'y a qu'une minorité de personnes qui peuvent l'avoir. Non, en fait, on a tous de l'influence dans les différents sphères de notre vie, dans nos familles, à l'école, à l'université, au travail. Peu importe, en fait, là où on est placé, on a une influence. Mais c'est vrai que, euh, puisque souvent, pour nous, l'influence, c'est okay, le fait de toucher plein, plein, plein de monde tout d'un coup, on va dire qu'il y a une minorité de personnes qui arrivent peut-être à atteindre plusieurs personnes en même temps. Mais sinon, nous avons tous de l'influence. Okay. Vous êtes d'accord avec ça On a tous de l'influence. Oui, c'est ça. <rire> Alors, est-ce que l'influence va se mesurer uniquement au nombre de personnes qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors on parle de ça parce que souvent aujourd'hui les réseaux sociaux c'est quelque chose qui, qui nous sert un peu pour évaluer les gens, euh, ce qu'ils ont forcément, enfin leur, euh, leur impact dans la vie des autres. Mais est-ce que vraiment 
cette influence, on peut la, la, la mesurer au travers des réseaux sociaux Je pense que non. Je pense vraiment, mais alors là, vraiment pas. D'ailleurs, c'est un piège, hein. c'est vraiment un piège. Mmh. Aujourd'hui, on vit dans un monde un peu bizarre. <rire> on va regarder un compte Instagram et en fonction du nombre de followers, on va se dire, ok, cette personne-là, ouais, elle est bien. C'est bien. Ouais. Elle, ce qu'elle fait, c'est bien. Mais ça n'a strictement rien à voir. Vraiment, absolument pas. En fait, la vraie mesure d'influence, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont suivre une personne sur les réseaux sociaux. En fait, c'est l'impact concret qu'une personne a dans la vie des autres. Mmh. C'est comme ça, en fait, qu'on doit mesurer l'influence de quelqu'un. Et si on prend, par exemple, mettons les stars de cinéma. Les stars de cinéma, allons aux États-Unis, là, vous les connaissez. Les stars américaines. Elles sont suivies par des millions et des millions de personnes. Mais franchement, franchement, entre nous, quel est l'impact concret dans ta vie Ok, tu vas me dire peut-être au niveau de la mode un peu, ouais, peut-être. Peut-être s'ils disent, ah ouais, mais c'est bien d'aller à tel endroit, peut-être ça va t'influencer, tu vas aller là-bas. Euh, peut-être aussi, euh, quand il y a des collaborations avec des marques, hey, c'est bien de boire tel truc, c'est bien d'acheter telle chose. En fait, ça va t'influencer, ouais, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment, c'est de l'impact profond dans ta vie ben moi, franchement, je suis vraiment, vraiment pas sûr de ça. Ok. Et donc, du coup, euh, on parle de ces personnes qui, qui ont une influence euh, de loin, mais en même temps, même si elles, elles le voulaient, c'est très compliqué de pouvoir euh, influencer une personne euh, personnellement lorsque on, on est juste une célébrité ou qu'on qu a des personnes qui nous suivent euh, sur les réseaux. Donc ça demande quand même d'avoir une, une certaine proximité euh, avec les gens. Oui. Alors on pourrait se demander euh, pourquoi les personnes suivent aussi euh, euh, certaines personnes. Il faut se poser la question pourquoi tu suis telle personne mm -hmm. Est-ce que tu suis euh, pour les bonnes raisons euh, Les gens vont souvent aussi s'attacher à des personnes pour leur popularité ou parce qu'elles ont l'air cool, etc. Et, et on, on remarque aussi que elles vont peut-être arrêter en fait, de, de s'attacher à ces personnes-là s'il n'y a pas de valeur ajoutée à leur vie, s'il n'y a pas vraiment quelque chose de profond qui est déposé à leur vie. Donc lorsque Dieu euh, nous accorde aussi euh, de l'influence, on doit, on, on doit veiller justement à, à ajouter en fait, une, une valeur à la vie des gens. On ne peut pas juste se dire c'est de l'influence pour moi-même, non, c'est pour les autres. Mm -hmm. Et donc, on peut se poser la question, justement, est-ce que toute influence est bonne hein? Est-ce que toute influence est bonne Qu'est-ce que tu en penses <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Parce que vous avez l'air vraiment très calme. Hein? <rire> non, non, en fait, euh, toutes les influences ne sont pas bonnes. Parce qu'en fait, il euh, y a des influences qui vont nous, nous conduire à faire des mauvaises choses. Il y a des influences, en fait, qui vont euh, nous conduire à la destruction. Et euh, nous-mêmes, comme je disais tout à l'heure, dans notre sphère d'influence, on doit vraiment euh, veiller à ce qu'on va dire aux gens. Et, 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 et j'aime dans 1 Corinthiens 8, verset 8 à 9, on dit toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Donc toute influence n'est pas bonne et lorsqu'on a de l'influence, on veille justement à communiquer les bonnes choses autour de nous. Est-ce que toute influence vient de Dieu Non. Bonne réponse. Ah, vous êtes catégorique. Hein ouais. Non, non c'est sûr. Il y a des influences qui viennent de Dieu et il y a des influences qui viennent de Satan. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça mm -hmm. Mm -hmm. Il y a des gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des cultes à Satan, ils font des sacrifices, comme ça, ils vont obtenir de l'influence. Mm -hmm. Vous êtes au courant de ça Oui, hein Ce pas des blagues, hein mm -hmm. Parfois, des gens, ils disent, ah, ça, c'est des blagues, ça n'existe pas, ça. Mm -hmm. Surtout dans le monde occidental. Les gens disent, ah, les histoires de sorcières, là, c'est juste pour les enfants dans les dessins animés, hein mm -hmm. ça n'existe pas. Mais tout ça existe, tout ça existe. Il y a des gens, en fait, c'est qu'ils veulent obtenir quelque chose sur terre et ils sont prêts jusqu'à aller vendre leur âme au diable. Ils le font, ils le font vraiment. Jésus dit ceci, Marc 8, 36. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme 
Donc ça, moi, je peux m'adresser à quelqu'un déjà aujourd'hui. Il faut que tu t'arrêtes. Arrête-toi. Si tu veux aller chercher des choses, de l'influence, et que c'est juste pour toi, et que tu es prêt à te compromettre pour ça, arrête tout de suite. Parce que Jésus, il a une parole pour toi ce matin, il te dit, ben, ça te sert à quoi Même si tu parvenais à gagner le monde entier, mais que tu perds ton âme. Il ne faut pas aller là, ça ne sert à rien, c'est juste de la destruction. Et il y a une histoire dans la Bible qui nous enseigne beaucoup à ce sujet, ça se passe quand Jésus est tenté dans le désert. On va regarder ensemble donc Matthieu 4, on va regarder le verset 1 à 2 et ensuite 8 à 11. « Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. » Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 8. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Donc, il y a beaucoup de choses, bien sûr, dans ce verset. Une chose évidente qu'on voit, c'est que, à l'époque, c'est ça qui s'est passé. Satan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment proposé une influence à Jésus. Il a fait ça à l'époque avec Jésus. Mais il fait ça avec nous aujourd'hui aussi. Il faut comprendre ça. Quand il y a des désirs comme ça d'influence, de, de grandeur pour toi, mais ça ne vient pas de Dieu en fait. C'est Satan qui est en train de t'agiter, de, de te proposer ces choses. Comme il l'a fait en fait avec Jésus. Quelle a été la réponse de Jésus C'était quoi, vous vous souvenez Il a dit quoi Jésus Qu'est-ce qu'il a dit Jésus Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, va-t'en Vous n'avez pas entendu Je viens de le lire en plus. Il a dit, va-t'en, Satan. Eh bien, que ça soit aussi notre réponse à nous aujourd'hui. Que ça soit notre réponse. Quand il y a des désirs comme ça de grandeur, que c'est juste pour nous, non, on dit, va-t'en, Satan. Parce que la réalité, c'est que, regarde un peu le monde dans lequel on vit. Les gens, ils sont prêts à tout pour l'influence. Tu es d'accord avec moi les gens, ils feraient n'importe quoi pour avoir de l'influence. L'influence, Dieu la donne, mais Satan aussi. Alors là, écoute-moi bien. Écoute-moi, mais très, 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 très bien. Mais encore mieux que bien, que tu vas m'écouter. Écoute-moi vraiment très, très bien. Quand Dieu donne de l'influence, ça passe, mais toujours, 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 par des années, des années, et des années de formation, des années d'apprentissage et des années de souffrance, en fait. Aïe. Aïe, on n'aime pas trop entendre ça. Mais c'est une réalité spirituelle qui est constante, immuable. Ça ne change pas. Quand Dieu donne de l'influence, il te travaille. Ça fait mal. Ça te brise. C'est dur. Ça te coûte vraiment quelque chose. Tu sens que Dieu travaille en toi. Tu passes par des épreuves. Il y a des choses parfois qu'on te demande de faire, tu n'as pas envie de les faire, mais ça fait partie de ta formation. Il y a des choses par lesquelles tu dois passer. C'est comme ça que Dieu travaille toujours. Ça te coûte vraiment quelque chose. Retiens vraiment ça. Ça, c'est la formation de Dieu. Et trop souvent, on confond la formation de Dieu avec... Ah non, mais là, c'est que ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Là, je suis en train de souffrir. Bon, là, c'est un peu difficile. Bon, euh, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais en fait, tu es au cœur de la volonté de Dieu. Il est en train de te travailler et de te former. Mais quand Satan donne de l'influence, c'est soudain. Ça arrive comme ça. Du jour au lendemain, l'influence arrive. Et en fait, quand Satan donne de l'influence, tu ne vas pas passer par la voie difficile qu'on vient de décrire. Il n'y a pas tout le processus de formation, il n'y a pas tout ce processus où ça te coûte vraiment quelque chose. En fait, tu n'es pas travaillé, tu n'es pas brisé. Et ce qui est complètement démoniaque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que tu as l'impression que ça ne te coûte rien. Mais au final, 
ça te coûtera tout. Tout. Ça te coûtera ta vie au complet. Et c'est pour ça que Jésus a dit tout à l'heure, on l'a entendu, ça sert à quoi de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, nous dit Jésus. Célèbre le Seigneur là où tu es, acclame-le, il est venu donner la vie. Et on voit, j'aime tellement ce verset parce que c'est tellement riche de voir les deux royaumes en fait. On voit le royaume de Satan. Et le voleur ne vient que pour, que pour, que pour. Il n'y a pas d'autre but que ça. Pourquoi dérober, égorger, détruire Jésus, lui, il est venu pour qu'on ait la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc, on voit ici que le chemin de Dieu, qui est long, qui est difficile, il mène à quoi Qu'est-ce qu'il y a au bout Il y a la vie. Il y a la vie. Donc, imagine, là où tu es en ce moment tu es en train de suivre la volonté de Dieu, tu es en train de te battre et c'est dur. Eh bien, aujourd'hui, je te dis que c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Parce que tu es sur le chemin et c'est le chemin de Dieu. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais ça te forme et ça mène à quoi À la vie. Amen. Ce verset est riche parce que le même verset, il nous dit où mène le chemin de Satan qui paraît court et rapide, très clair, à la destruction. Alors attention, attention, ne tombe pas dans ce piège-là de te dire « Eh moi je suis en train de servir Dieu pour l'instant, ça fait des années, et regarde toutes les difficultés que j'ai. Ah, » C'est quand même compliqué, regarde dans ma vie, regarde dans ma famille, regarde ce qui se passe. Ici, on a une confirmation dans la parole, que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. C'est ça le chemin qui mène à la vie. Tombe pas dans le piège de dire « Je vais sortir de ce chemin-là. » Parce que c'est trop difficile. Et je vais commencer à me mettre sur l'autre chemin. Parfois, c'est subtil. Ce n'est pas que tu vas commencer à faire un culte à Satan dès demain. Mais c'est que tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas dire, c'est trop dur. Moi, je vais faire plus ma vie. Je vais faire mes trucs à moi. Mais en faisant ça, tu sors du chemin que Dieu a prévu. Et la direction, ça menait où On a dit la vie. Et tu sors de là. C'est comme un gros bateau qui tourne. Ça prend du temps, hein mais il y a un moment où il a complètement changé de direction. Tu es en train de poursuivre la vie, ne va pas te perdre parce que ça va te mener à la destruction. Mm -hmm. Oui, donc du coup, quand on, on parlait de, de l'influence, on pourrait se dire « Ah, mais l'influence, ce n'est pas une bonne chose. Euh, » En fait, oui, c'est une bonne chose, mais il faut qu'elle vienne de Dieu. Et aussi à examiner toujours nos motivations notre influence, ce qu'on a en fait, c'est pour les autres, c'est pour servir Dieu. Et euh, on doit toujours penser en fait, garder en tête et à l'esprit les autres. Je sais que c'est compliqué pour nous en tant qu'être humain parce qu'on pense souvent à nous, 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 moi, 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 euh, ce que je vais faire, là où je vais arriver, etc. Mais en fait, tout ce que tu fais, il faut que quelqu'un euh, au bout euh, soit béni par ça. Amen. Amen. Donc Nadine, est-ce que tu pourrais nous partager des choses euh, par rapport à ta vie ah oui? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé bah, La réponse, on sait que c'est oui. Mm -hmm. Mais qui sont ces personnes et pourquoi Mais En fait, il y, y a beaucoup de personnes qui m'ont influencé. Je pense que lorsqu'on... On, bah, dans la vie, on rencontre plein de personnes et chaque personne apporte un petit peu son lot dans notre vie, donc oui. nous influence. Mmh. Et euh, si je devais citer toutes les personnes, la liste serait vraiment longue. Mais euh, j'ai pensé justement, quand, quand on préparait ceci, je, je réfléchissais et puis j'ai repensé à un de mes profs. Un de mes profs. Euh, un prof qui t'a influencé. Un prof qui m'a influencé. Ah, ça arrive. Ça. Intéressant. C'est ça. Donc ouais. c'était un prof de français et de religion. Et euh, il m'a beaucoup influencé parce que euh, j'aimais sa façon d'aller... Euh, en fait, tu n'étais jamais perdu pour lui. Il y avait toujours une façon d'aller te chercher, toujours une façon d'aller te récupérer. Il y avait toujours quelque chose de bon euh, mm -hmm. en toi. Et il ne le faisait pas parce qu'il avait réfléchi à être comme ça. Non, c'était un don qu'il avait. 
Et donc, euh, c'est quelque chose qui m'a, je pense, euh, influencé euh, dans la vie. Lui, oui. n'en ne, prenait pas conscience, c'était juste normal. Mais c'était quelqu'un qui, qui allait vraiment chercher ça. Et d'ailleurs, avec lui, euh, bah moi j'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je passais mon temps à écrire, écrire. J'ai des classeurs mmh. remplis de, de, de poèmes, de chants, de plein de trucs. En mmh. fait, tout, 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 tout. Je notais tout, tout, tout. Et donc, toutes mes histoires étaient là. Et, euh, et à un moment, je commençais à partager avec lui, justement, euh, quelques, quelques écrits. Et puis, ah, mais c'est intéressant. Et il a commencé à publier, justement, ce que j'écrivais dans le journal de, de mmh. l'école. Donc, il, il a cru en moi, il a investi. Et, et je prie que le Seigneur le bénisse aujourd'hui. Là où il est aujourd'hui. <rire> ah oui. C'est bon, ça. ça. Mais on est resté amis Facebook, quand même. <rire> okay. bon. Je l'ai retrouvé. Mmh. C'est ça. Donc, Donc, il a été une bénédiction dans ma vie. Oui. C'est intéressant de voir que... Son influence a provoqué quelque chose dans ta vie. Oui. Il y a eu les articles, puis il y a eu de la confiance en toi, j'imagine, qui est venue aussi, peut-être suite à ça. Ben oui, et puis aujourd'hui, en fait, je me rends compte qu'il ben, y a un lien. Toi, je, je publie souvent, mais lui, il a été le premier, l'un des premiers à croire en ce que je faisais, dans le mmh. don qui était placé en moi. Et moi, je ne le voyais pas parce que je ne oui. le faisais pas pour moi. Mmh. Je le faisais parce que ça découlait de moi. Donc, euh, oui, c'est ça. Il m'a aidé et il m'a influencé. Moi, j'ai aussi euh, quelqu'un qui m'a influencé euh, beaucoup. Euh, c'est une femme et elle s'appelle Nadine. Est-ce que vous la connaissez <rire> ouais. Ouais. Donc, comme tu disais, c'est vrai, on est tous euh, influencés par toutes les personnes qui sont dans notre environnement. D'ailleurs, la Bible dit, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc... Dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein. Les bonnes compagnies, bah, ça veut dire que tu vas plus loin. Tu t'es euh, influencé comment Tu euh, l'as expliqué C'était très positif. Ah, okay. Donc, en gros, <rire> voilà le genre d'influence. Mais c'est un bon exemple. Hein. Je ne dis pas ça pour jeter des fleurs à ma femme. Ouais. Bien que c'est un peu ça qui est en train de se passer, mais ouais, ce n'est pas, le... <rire> pas ça le but, finalement. <rire> prenez des notes, prenez des notes. Écoutez, <rire> quand le moment où je rencontre Nadine, c'est un moment où moi, ma vie est très occupée à ce moment-là. J'ai des grands programmes qui occupent toute ma journée. À ce moment-là, quand on s'est rencontrés, mon programme, c'était de... Je devais quand même me lever tôt, j'avais une certaine discipline. Je me levais tôt parce qu'il y avait l'université. Mais je ne me levais pas tôt pour aller à l'université. Je me levais tôt parce que comme ça, je pourrais être le premier au café, là, sur la place... Euh, à côté de l'université, comme ça, je pourrais avoir la meilleure table en terrasse pour commander de la bière le matin. C'est ça, c'est le genre de contexte. Et alors, toute la journée, je restais à la terrasse et il y avait toujours des amis qui venaient. En fait, c'est un peu comme si c'était mon café, quoi. C'était un peu, c'était chez moi, quoi. Je sentais à la maison, d'ailleurs, j'y étais, clairement, vu que je passais tout mon temps là-bas. Et les gens me rejoignaient, puis on rigolait toute la journée, on buvait beaucoup et tout ça. Bref, c'était le cadre... Imaginez, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. Mm -hmm. Le temps passe. Nadine a, a prié pour moi. Et ça, c'est quand même spécial. Hein. Quand tu te rends compte à un moment, mm -hmm. tu es loin de Dieu, tu fais n'importe quoi, puis tu as des gens qui prient pour toi. Mais à ce moment-là, moi, je ne le savais même pas. Mm -hmm. Mais la prière de Nadine, la prière peut-être d'autres personnes encore, puis surtout la grâce de Dieu, un jour, bam mm -hmm. Je viens au Seigneur. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu l'influence de Nadine dans ma vie. Mmh. Et ça, c'est une influence qui est juste extraordinaire. Donc, que ça puisse, oui, on peut acclamer le Seigneur et encourager Nadine en même temps. Gloire à Dieu. Mais ça, ça doit t'encourager. Toi aussi, tu connais un gars là qui fait que ça toute la journée. Hein non. Mais oui. Toi aussi, tu connais quelqu'un. Fais pas semblant, s'il te plaît. Fais pas semblant, hein, on est à l'église. Non, moi, non, non. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais moi, moi, je connais que des chrétiens. Eh bien, si tu ne connais que des chrétiens, tu as un problème. C'est que tu n'es pas en mission. C'est que tu es trop confortable. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, pense à ça. Pense à cette personne. Pense même maintenant, vois cette personne qui est loin de Dieu. Le plus loin de Dieu. Pense à la personne dans ton entourage. 
cette personne-là, elle ne viendra jamais au Seigneur. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui vient là dans ta tête. Cette personne-là est trop loin. Parce que c'est une personne, en fait, on voit qu'elle a un leadership pour emmener les gens à faire n'importe quoi. Elle est tellement toujours à emmener tout le monde dans le péché. Donc, c'est clair, cette personne-là, elle est trop loin. Elle ne pourra pas venir à Jésus. Eh bien, cette personne-là, c'est un excellent candidat. Excellent candidat pour venir au Seigneur. Pourquoi Parce que quand quelqu'un a une grosse capacité à rassembler pour faire n'importe quoi, et qu'elle rencontre Dieu, Dieu l'utilise, lui donne une grosse capacité de rassembler pour Amen. faire l'œuvre de Dieu et qu'il y ait plein de gens qui viennent au Seigneur. Amen. Alors, sois encouragé aujourd'hui avec cette parole-là. Et j'aimerais vraiment te lancer ce défi. Je ne vais pas aller vérifier, mais c'est entre toi et Dieu. Va lui parler à cette personne-là. Va lui parler. Va lui parler. Partage-lui ce que Jésus a fait dans ta vie. Je n'ai même pas dit, invite-la à l'église. J'ai dit, partage-lui ce que Jésus a fait dans ta vie. Partage-lui où tu étais, ce qu'il a fait et comment tu es aujourd'hui. Partage-lui ça. Parce que tu sais que la personne là, qui a le gros leadership pour emmener tout le monde dans le péché, nous on le sait, la paix que Jésus est venu apporter dans nos cœurs, on le sait. Donc tu sais aussi que cette personne, en fait, n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix. Il y a une apparence, il y a une façade, on sourit, on est dans les sorties, on fait n'importe quoi, on dit qu'on croque la vie à pleines dents. Mais non, tu ne peux pas vivre dans le péché et être en profondeur, là, super à l'aise et te sentir vraiment bien. Ces gens-là, en fait, ils sont torturés intérieurement. Et quand tu vas leur parler de Jésus et de ce qu'il a fait dans ta vie, t'inquiète pas, t'inquiète pas que ça se passe. Là. Il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Et je ne dis pas qu'à la seconde, ils vont se mettre à genoux et puis oh, comment je fais pour accepter Jésus Peut-être, hein peut-être peut ça va se passer. Mais dans tous les cas, c'est que toi, tu es venu apporter quelque chose. Tu es venu semer quelque chose. Et cette semence-là, elle porte toujours, toujours un bon fruit. Donc je te lance ce défi. La personne où tu dis, elle est le plus loin de Dieu, c'est la personne, je ne lui parlerai même jamais de Jésus parce qu'elle est trop loin, mais justement, va lui parler parce que Christ est mort pour cette personne-là à la croix et qui a un plan pour la vie de cette personne-là qui est totalement différent. Imagine ça. Jésus veut t'utiliser pour que tu ailles chercher quelqu'un où tout le monde a démissionné pour pouvoir le ramener à lui. Donc cette semaine, tu es en mission. Aujourd'hui, tu es en mission. Rentre en contact même aujourd'hui avec cette personne-là et je suis certain que Dieu va faire quelque chose. Nadine, est-ce qu'avoir une vie d'impact, ça passe uniquement par la célébrité euh, Non, hein, on en a un peu mmh. parlé. Euh, être célèbre ne va pas garantir que tu vas avoir un impact en fait, positif dans la vie des gens. Parce que c'est vraiment... Euh, mener une vie d'impact, c'est provoquer un changement euh, dans la vie des gens. Et euh, le vrai changement va souvent se, se faire, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la proximité. Alors souvent, on a cette tendance à se dire « moi, je veux de l'influence » et on regarde souvent en dehors de notre cercle. Mais là où Dieu t'a placé, en fait, c'est là qu'il y a les meilleurs candidats en fait, pour que tu puisses investir, que tu puisses avoir de l'influence. Non pas pour toi-même, mais, mais, mais pour ces gens-là. Donc regarde autour de toi, regarde si tu es à la maison avec tes parents, regarde comment tu peux investir si tu as des enfants, regarde comment tu peux investir, influencer leur vie. Et, et, et c'est vraiment ça. Il, il y a un mandat, on doit arrêter de se dire que non, c'est quand je serai ou Amen. quand je vais arriver là. Alors je vais faire si non. Parce qu'en fait, je peux te dire déjà que tu ne vas pas aller là. Pourquoi parce que Dieu t'a placé à une place et il t'a confié quelque chose. Et il regarde si tu es fidèle dans les petites choses. Est-ce que tu investis dans ton fils Est-ce que tu investis dans ta fille Est-ce que quand tu vas à l'école, tu investis dans les gens qui sont autour de toi Non, mais toi, tu veux investir à l'international. Non, Dieu veut d'abord te travailler là. Il y a des gens que tu dois bénir dans l'endroit où tu es. Amen. 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 Et quand on regarde à Jésus, c'est intéressant aussi de voir que Jésus... Si on regarde à la Bible, il n'a pas provoqué un changement mondial au moment où il était sur terre. Mmh. Là, qu'est-ce qui s'est passé C'était une influence dans un petit groupe, 12 personnes. 
Et encore là, il y en a un où, bon, ça a mal tourné. Donc, 11 personnes. C'était une réelle influence. 11 personnes. Donc, on comprend maintenant que la plus grande influence, le plus d'impact, c'est les gens de ton quotidien. Comme tu disais, Nadine, ça... arrêtons d'avoir des... Ah oui, moi, c'est l'influence internationale. Ça, c'est ça, moi. L'influence internationale. Le jour où je suis là, je suis arrivé. Oui, à ce moment-là, c'est bon, ouais. je peux mourir. Ouais. Non, non, c'est l'influence aujourd'hui, dans ton cercle. La famille, les amis, que ce soit à l'université, que ce soit au travail. C'est là que tu es appelé à avoir de l'influence. Justement, on en a parlé, partage ta foi là-bas. Partage ta foi. Invite les gens à venir. On a toujours tellement, tellement ce... Je ne sais pas, est-ce que vous avez ça aussi Parce que moi, j'ai ça. Est-ce que tu as envie tout le temps d'aller inviter les gens Si tu es un évangéliste, oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui est évangéliste. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Et j'ai toujours ce truc-là, je me dis... Ah. Par exemple, si je vais manger quelque part, ou si je vais euh, à la banque, ou peu importe où je vais, j'ai toujours ce combat. Ouais, Est-ce est que je sors la carte de l'église pour l'inviter ou pas ah, C'est un peu compliqué. Hein Mais c'est là, en fait, qu'on doit euh, briller. C'est là où Dieu nous place aujourd'hui qu'on doit être des témoins et inviter. Parfois, une invitation, ça change la vie de quelqu'un. Et moi, je suis certain qu'il y a des gens ici. Ils ont été invités il y a quelques semaines. Ils sont là aujourd'hui et ils peuvent déjà témoigner que leur vie est en train de changer. Donc si on a des gens comme ça ici, imagine si maintenant on se met tous comme ça en mouvement. Imagine l'impact déjà la semaine prochaine. Si on ose inviter. Nous, on a fait en sorte qu'il y ait des cartes là, quand tu sors. Tu te souviens, les cartes là, comme d'habitude, les cartes oranges. Mais ça, ce n'est pas un truc pour mettre à la poubelle ou garder dans ton pantalon quand tu vas le laver. Tu vas dire « Ah ouais, j'avais encore oublié la carte. Mmh. » Non. Ça, c'est que tu te mets en mission. Tu invites quelqu'un. Imagine, tous ensemble, là, même si on invite une personne. Et on fait ça chaque semaine. Imagine un peu le fruit que ça peut produire. Ça peut être vraiment hallucinant. Donc oui, Jésus il a changé le monde avec une poignée de personnes. Je le répète, c'est important. Jésus a changé le monde avec une poignée de personnes. Il n'a pas changé le monde avec la masse, il a changé le monde avec une poignée de personnes. Et c'est pour ça que nous, ici, à l'église à Liberté Live, on croit beaucoup, beaucoup dans les groupes rendez-vous. Les groupes rendez-vous, c'est quoi C'est des groupes où on discute ensemble. C'est des groupes où on va approfondir les enseignements qui sont prêchés le dimanche. Et c'est des groupes aussi où on va prier ensemble. Donc si par exemple tu nous suis en ligne, tu es sur TikTok Live, ou tu nous regardes par la suite sur YouTube, tu peux aller sur le site web de l'église, c'est www.laliberté.live. Là, tu cliques sur le bouton jaune rendez-vous qui est en haut sur le site. Et peu importe où tu es dans le monde, tu vas pouvoir rejoindre un petit groupe. Et c'est ça qui est beau dans la vision que Dieu nous donne ici, c'est qu'on a déjà une centaine de groupes qui sont sur plusieurs continents. Donc tu nous suis en ligne, il y a certainement un groupe pour toi, c'est sûr et certain. Et si tu es à Kinshasa ce qu'on fait, c'est que les rendez-vous, on les fait directement après le culte. C'était 11h30. On s'est dit, on va changer ça. Maintenant, c'est 11h. Le culte se termine à 10h45. Comme ça, tu as le temps de te dégourdir un peu les jambes. Et puis, à 11h, on commence directement les rendez-vous. Qui aime les beignets La question du genre. Est-ce okay. est que c'est un piège <rire> Oui, c'est un piège. Je ne lève pas la main. Non, ce n'est pas un piège. Donc... Qui aime les beignets Moi j'aime bien, hein, donc je lève la main, mais bon, c'est ça. En fait, est-ce que là-bas, est-ce que vous êtes des menteurs Donc non, parce qu'on ne peut pas supposer hein, le, le mal. Euh, est-ce que vous n'avez pas entendu ou est-ce que vous n'aimez vraiment pas les beignets Vous n'aimez pas les beignets là-bas au fond Personne là-bas Il y a eu quelque chose de bizarre juste là-bas. C'est que juste là-bas, ils n'aiment pas les beignets. Ok. C'est bien. Bon, la majorité aime les beignets. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des beignets gratuits pour toutes les personnes qui participent au rendez-vous. Voilà, ah. c'est juste ça, c'est juste ça, c'est juste ça. Parce que parfois, il y a une soif spirituelle qui est là comme ça, mais parfois, l'estomac aide à, à provoquer une soif, tu vois. Donc, euh, c'est ça, n'hésite pas à participer à un rendez-vous dès aujourd'hui à 11h. 
Ok, donc euh, comment faire pour sortir les beignets de la tête de tout le monde ici On revient à l'influence. Alors, euh, que dire à ceux et celles qui se demandent quand est-ce que j'aurai enfin de l'influence Ok, donc on arrête directement, on décide d'arrêter de dire le jour où, le jour où, quand j'aurai, euh, quand je serai là-bas, quand euh, on m'aura appelé à tel endroit, quand j'aurai pu faire ceci, quand j'aurai pu faire cela. Ça, c'est des rêves qui vont peut-être jamais se passer. Donc il faut arrêter, arrêter de vivre juste avec un espoir futur. Parce qu'il faut comprendre que si on n'est pas fidèle avec l'influence que Dieu nous donne aujourd'hui, eh bien, soit on n'aura pas plus d'influence, ou soit on aura une influence qui viendra de Satan. Et ça, on n'a pas envie. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est juste la destruction. Donc l'influence et la vie d'impact, ça commence aujourd'hui. Et ça commence dans notre maison. Parce que ça ne sert même à rien de se dire qu'on veut une influence dans un petit groupe rendez-vous. Si chez nous déjà, on n'arrive pas à avoir une influence positive qui reflète Christ. Donc, question que je te pose. Que dit ton frère, que dit ta sœur de toi Que dit ton mari, que dit ta femme Que disent les gens qui sont sous ton propre toit donc, si, bon, je ne dis pas ça pour te condamner, parce que peut-être que la réponse, ce n'est pas glorieux aujourd'hui. Tu dis, ouais, c'est vrai que fou, je préfère que ce ne soit pas public finalement, la réponse. Mais, ok, ce n'est pas grave. Hein, donc là, à partir d'aujourd'hui, tu comprends ça. Tu dis, ben, moi, je dois déjà avoir une bonne influence chez moi. Ça commence chez moi. Et c'est facile, en fait, de savoir dans quelle direction va notre vie. Il faut uniquement voir une chose. Que fait-on de l'influence que Dieu nous donne aujourd'hui. Mmh. Et, et, et l'influence, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment puissant. C'est comme une arme. Amen. Et quand c'est placé dans les mains d'une personne qui, qui n'est pas mature, qui n'a pas eu l'expérience, qui n'est pas passée par la formation que Dieu voulait, mais ça peut causer la mort et la destruction. Et il faut donc apprendre à manier cette arme, si je peux dire ça comme ça. Et on, on a dit tout à l'heure, c'est un apprentissage sur des années. Et puis après, on n'a pas tous le même parcours. On ne on doit pas faire tous mmh. la même chose. Mais, oui. mais, mais Dieu va, va nous travailler. Mmh. Oui, et Dieu va nous, va, va nous placer aussi pardon, dans, 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 les, euh, dans des conditions pour que l'on puisse justement euh, apprendre. Tout à l'heure, tu disais, parfois on est dans des, certaines conditions et on se dit, bah, ces conditions-là, elles sont mauvaises. Je veux quitter ces conditions parce qu'elles mmh. qu me font mal. Euh, en fait, Dieu vient travailler quelque chose en nous. Il vient travailler notre caractère, mais il vient aussi travailler nos muscles. Mm -hmm. Parce qu'il y a certaines choses, on n'est pas capable de les porter. Oui, Dieu nous aide, mais on n'est pas capable de les porter si nos muscles spirituels n'ont même pas été travaillés. Mm -hmm. Donc il faut accepter ces choses-là avant de vouloir ou, ou, ou désirer une influence plus grande que celle qu'on a. Parce qu'on a tous une influence de base. Oui, c'est qui qui a acclamé le Seigneur <rire> Donc quelqu'un a dit ceci, c'est « L'absence de préparation exige réparation ». Donc je trouvais ça vraiment euh, intéressant. C'est qu'on n'aime on, on pas trop la préparation, mais quand tu te lances quelque part et que tu n'es pas préparé, il y a d'office quelque chose que tu vas devoir réparer. Donc si tu dois réparer, c'est que ça a été cassé. Et quand ça a été cassé, c'est que ça fait mal. Et, et souvent, Dieu ne veut même pas qu'on ait à réparer. Donc euh, il veut nous apprendre certaines choses dans certaines conditions. Donc euh, soyons fidèles là-dedans. Donc peu importe le domaine dans lequel on est, ben, il faut se préparer. Mm -hmm. Donc ça, c'est bien. C'est bien à savoir. Peu importe le domaine dans lequel tu es aujourd'hui, tu dois te préparer. Il faut apprendre. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et il faut apprendre. Et c'est un apprentissage sur des années. Et il y a des saisons d'apprentissage. Par rapport, peut-être toi, il y a un domaine, tu as un domaine où tu es bon, naturellement, tu as des dons. Ne méprise pas la saison d'apprentissage. C'est très important. Il faut se placer sous l'autorité de quelqu'un. Quelqu'un, en fait, qui est un peu toi dans 20 ans, par exemple. Toi, tu as un don dans tel domaine. Regarde, c'est qui la personne qui est un peu... Ces dons-là que tu portes dans 20 ans. Qui est beaucoup plus loin, en fait. Regarde des personnes comme ça. 
apprendre ces personnes-là. Et, et l'humilité aussi de te placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre. C'est très, très, très important. Et il y a un énorme défi dans cette génération. Vous savez, à l'époque, moi, je n'ai pas 80 ans non plus, donc je ne vais pas faire oh, « ouais, je suis trop vieux » et tout, mais... <rire> il fut un temps où, si tu voulais envoyer un message à quelqu'un qui était à X kilomètres de chez toi, eh bien, tu écrivais une lettre. La lettre, tu commences à l'écrire le lundi. Tu relis un peu, tu dis « bon, ouais, je... Mardi, peut-être c'est un peu fini, puis ouais, mais finalement, bon, euh, aller à la poste euh, ou mettre dans une boîte, là, ça prend du temps. Trois jours, ça prend. Ensuite, il faut le temps que ça arrive chez l'autre personne. Ensuite, la personne, elle va ouvrir la lettre. Peut-être ça va mettre une semaine. Ça, c'était à l'époque, une semaine, tu veux envoyer le message à quelqu'un. Une semaine. Maintenant, c'est quoi WhatsApp, paf, une seconde. Une semaine, une seconde. Donc, on comprend qu'on est conditionné à vouloir tout, tout de suite. On veut tout, tout de suite. C'est la génération tout, tout de suite. Et c'est un drame. Parce qu'on ne se forme plus. Parce qu'on crache sur les aînés. On crache sur les gens qui ont de l'expérience et on dit, ouais, pas besoin de façon, euh, moi j'ai le Saint-Esprit. Euh, voilà. C'est bon. Et on devient en fait des orgueilleux. Et l'orgueil précède quoi La chute. Et c'est quelque chose qu'on voit particulièrement à Kinshasa. Depuis une année, on observe, on voit ce qui se passe. Il y a plein de jeunes qui partent des ministères. Il y en a plein. Tous les jours, t'en vois. Quel est le sol C'est une question que je pose. Quel est le sol dans lequel ces ministères sont bâtis. Est-ce que c'est un sol où c'est l'humilité Est-ce que c'est un sol où c'est la soumission à une autorité Est-ce que c'est un sol où c'est je veux vraiment apprendre pour bâtir sur du solide Ou est-ce que ce sol-là, c'est la rébellion la frustration, le fait qu'on veut que ça soit tout, tout de suite, malheureusement, souvent, c'est ça. Et j'insiste, je ne dis pas tout le temps, hein, parce qu'il y a aussi des très belles choses qui se font. Mais souvent, le sol n'est pas bon. Et il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège-là. Surtout, et j'insiste, avec les choses de Dieu. Parce que Dieu, il a le temps. Et Dieu, il forme sur des années et des années. Et j'insiste là-dessus, Ici, moi, je ne suis pas en train de dire, regardez, euh, nous, maintenant, euh, ici, on est pasteur de l'église, donc euh, on parle juste aux jeunes. C'est quelque chose que nous-mêmes, on vit. Parce que ici, l'église à Liberté Live, nous, on est redevable chez d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. On est en lien constant. D'autres pasteurs, d'autres églises, en fait. Et on est en lien constant. Tous les mois, même, on a un appel. Et on prend le temps. Comment ça va Comment ça va spirituellement Comment ça va au niveau des finances Avec l'église, comment ça se passe La comptabilité Comment ça se passe au niveau du leadership C'est un principe. Il faut toujours avoir une autorité, être redevable chez quelqu'un. Parce que la nature humaine, elle est trop mauvaise en fait. Et si on est juste un électron libre, on devient des orgueilleux. Et cette réalité, on peut la transposer quand on voit aussi euh, dans des gouvernements. Vous savez que chaque gouvernement, on peut regarder à plein d'exemples dans le monde, où il y a une personne qui a un pouvoir absolu, où il n'y a aucun contrôle, ça dérape toujours. Mmh. Toujours, toujours, toujours. Donc on veut se rappeler aujourd'hui vraiment ce principe biblique. On prend le temps. On prend le temps de se faire former on a un cœur humble de dire, moi, je ne sais pas tout, je veux apprendre. Et je ne suis pas en train de dire, hey, j'ai le Saint-Esprit, hein, donc j'ai besoin de personne. Et on l'entend souvent, et j'insiste là-dessus, on l'entend souvent. J'ai le Saint-Esprit, hein, donc euh, c'est bon, c'est mon conseiller. Oui, c'est ton conseiller. Mais Dieu est patient, il forme, prends ton temps, ne te presse pas. Et je m'adresse à quelqu'un qui a des rêves qui sont 
orienté ministère, le meilleur conseil que je peux donner, il est super facile. Serre aujourd'hui de tout ton cœur. La Bible dit, hein, tout ce que ta main trouve à faire, qu'elle le fasse. Serre Dieu de tout ton cœur. Commence pas à mijoter des trucs. Ouais, je vais faire ça, puis je vais faire ça, je vais faire ça. Non, serre. Va voir ton pasteur, va voir, va voir quelqu'un qui est en autorité dans l'église, dit, hé, hey, qu'est-ce que je peux faire pour aider Eh bien, ça, c'est un tremplin pour t'emmener très, très, très loin dans le ministère. Demande juste, qu'est-ce que je peux faire pour aider Bon, après, aide, hein. C'est pas juste demander, hein. Parce que parfois, oui, qu'est-ce que je peux faire pour aider Puis la personne, tu la vois plus, tu vois. Donc, c'est important, vraiment. Et je termine avec euh, ce verset, Ézéchiel 28, 2. « Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. »« Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Faisons attention de ne pas mixer ça. Et la meilleure façon de ne pas mélanger la volonté de Dieu avec notre volonté, c'est de servir fidèlement sur le long terme. Et là, tu peux être sûr que la volonté de Dieu, elle va être super nette, elle va être super précise. Et là, tu vas pouvoir marcher dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Donc Nadine, on a vu que c'est Dieu qui donne l'influence. Mm -hmm. Comment faire concrètement On veut de l'influence, on fait comment Mais Je pense que tu, tu l'as dit, hein, c'est en étant fidèle avec ce que Dieu nous confie aujourd'hui. Et, euh, et c'est Dieu en fait qui connaît euh, là où il, il veut nous emmener en fait. Euh, nous souvent on peut avoir une frustration parce qu'il y a un décalage entre nos attentes et ce que Dieu avait vraiment prévu euh, pour nos vies euh, toi tu te dis, ben voilà, moi mon influence je vais influencer autant de personnes puis Dieu, c'est pas son plan, ça veut pas dire que c'est mauvais non, c'est le oui. plan de Dieu, donc c'est le meilleur plan pour toi oui. alors parfois quand on parle de ça on se dit, il y a toujours des gens qui ont, qui ont des, euh, des aspirations très grandes en termes d'influence mais, mais je sentais vraiment ça il y a aussi des gens qui, qui n'aspirent pas avoir euh, de l'influence, mm -hmm. mais que Dieu appelle à une grande influence. Mm -hmm. ouais, bon et, 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 quand, et, et quand je pense à ça, je, je pense à David. Hein. David, lui, ben voilà, il s'occupait du troupeau, il n'était oui. pas en train de se dire qu'il allait être roi. Et, et pourtant, voici le plan que Dieu avait avec sa vie. Et, et si aujourd'hui, toi, tu es là, peut-être tu te dis, mais moi, ce que je fais, euh, euh, c'est pas important, euh, mm -hmm. etc. Non, en fait, Dieu utilise aussi des personnes qui sont en train de faire des choses qui sont toutes simples. En fait, je te dis, es, tu es vraiment le, le candidat. Amen. Tu peux passer de, ok, moi, personne euh, n'est influencé euh, par ma vie, à, ok, plusieurs personnes qui vont dire, voici cette femme, comment elle a influencé ma vie. Voici oui. cet homme, comment il a influencé ma vie. Donc, Amen. il ne faut pas se dire qu'il qu y a un parcours euh, euh, unique, en fait. Donc, parfois, ceux qui sont euh, cachés, Dieu les cache bien. Et puis il y a une saison où Dieu vient euh, t'exposer. Et, et, et j'aimais ça parce que ce matin, à un moment, tu, tu parlais de, quand on était dans un autre meeting, tu parlais de, de, de la passion. En fait, c'est faire les choses avec passion. Euh, quand on entend des, des, des grands euh, euh, entrepreneurs, des gens qui, qui, qui réussissent dans les affaires, euh, en fait, leur objectif n'était pas de faire de l'argent. Mm -hmm. Ils avaient une passion pour ce qu'ils faisaient. « Ah, mais moi, j'aimais ça et tout. » Donc, cette passion-là, même quand tu n'y arrives pas, tu recommences. Mm -hmm. Tu recommences, tu recommences, tu recommences. Et, 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 et c'est avec ça, en fait, que, que Dieu peut t'accorder euh, une influence. Il ne faut pas aller se chercher. « Ah, ben tiens, moi, je ferais peut-être ça. » Non, non, non. Mm -hmm. Ce qui te passionne. Oui. Ce qui te passionne, c'est avec ça que Dieu va t'utiliser et tu vas pouvoir avoir une influence. Et s'il y a une prophétie, par exemple euh, toi, voilà, tu vas avoir euh, beaucoup d'impact, ça va être mondial et tout. Est-ce que ça va toujours se réaliser <rire> bah, Premièrement, euh, on doit éprouver la prophétie. Hein. Ça ne veut pas dire que toute prophétie, euh, c'est la vérité. Donc, c'est la, la première chose. Et, et, et puis, bon, est-ce que ça va se passer Bon, moi, je pense que Dieu libère sa parole et, et il a fait sa part. Mmh. Maintenant, euh, nous devons activer notre foi. Et ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose sur toi ou parce que voilà, c'était vraiment vrai que tu dois attendre. Souvent, c'est ça aussi. Je remarque, les gens sont « Ah, mais Dieu m'a dit, moi, on m'a dit que je serais vraiment un homme de grand impact. Je vais toucher. » Et tu es là. Qu'est-ce que tu fais de ta semaine Rien. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu, tu, tu fais Non, rien. J'attends. Ah, ok, mais mm -hmm. ça va se passer comment mm -hmm. Parce qu'en fait, tu dois être en mouvement pour que pour qu'il se passe quelque chose, tout simplement. Et pour moi, euh, l'impact, ça va avec, avec l'action. Oui. Ça va avec l'action. Donc, tu ne peux pas te dire, je vais avoir une vie... 
Tu peux pas te dire, je vais avoir une vie d'impact, mais tu n'es pas en action. Et je vais même préciser, tu peux pas parler d'impact sans action ciblée. Mm -hmm. Ce matin, tu en parlais ciblé, c'est-à-dire tu peux pas être à tous les endroits à la place. Oh, moi, je suis chanteur. Ah, je, suis, je vends aussi euh, des cakes ici, mais moi demain je vais être, euh, je ne sais pas, euh, danseur professionnel, puis ceci. Non, en fait il y a un focus que tu oui. dois avoir. Ça ne veut pas dire que souvent on regarde des gens et tu vois quelqu'un qui est arrivé euh, selon toi dans la vie et tu vois que la personne dit oui mais moi j'ai telle entreprise, j'ai telle entreprise. Mais si tu parles avec cette personne, elle va te dire voilà, elle a d'abord percé quelque part. Mmh. Et avec cette influence-là, elle a commencé à vendre des chocolats. Tout le monde est allé acheter ça parce qu'elle avait la première influence. Donc tu dois être focus. Regarde, oui. c'est quoi ton don C'est quoi ta différence en mmh. fait Parce que tu as quelque chose d'unique. Avec cette chose-là, tu peux faire quelque chose de différent et te démarquer. Va pas faire comme ton voisin ou ta voisine. Vous n'avez pas le même appel. Même si vous avez à, 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 à œuvrer dans la, dans la, la, la même euh, carrière ou quoi, vous n'avez pas la même histoire. Ouais. n'avait pas la même histoire. Mm -hmm. Donc, je vais vraiment encourager à, mm -hmm. à discerner, à découvrir vraiment le don et les talents que Dieu place en toi. Et c'est avec ça que tu vas vraiment avoir euh, de l'influence. Mm -hmm. C'est ta spécificité. Je sais, on, on, doit, on, on doit continuer. Mais je, je, je pensais à quelqu'un, je ne vais pas citer cette personne-là, qui disait... Euh, moi, on m'a toujours dit, euh, avec la voix que j'ai, ben, ce n'est pas possible que je puisse euh, toucher des gens. Ce n'est pas possible que je puisse euh, influencer telle personne. C'est une personne qui était en train de, de, de se faire former éventuellement. Et là, euh, c'est une personne qui aujourd'hui touche des gens. Et dit, mais en fait, je touche des gens à cause de ce qu'on m'avait dit. Tu n'as pas, pas ce qu'il faut pour faire ça. Mais je me rends compte que c'est ma spécificité mm -hmm. qui fait que ça touche des gens. Donc si tu as une particularité, elle n'est pas là pour rien. C'est avec ça que tu vas toucher des gens et Amen. influencer des gens. Oui. Amen. Aujourd'hui, pour conclure, on veut lire euh, Jérémie 45.5 qui dit ceci. « Et toi, tu as pour toi-même des ambitions mm -hmm. N'y songe pas. Mm -hmm. Et toi, tu as pour toi-même des ambitions N'y songe pas. Mener une vie d'impact, ce n'est pas mener une vie où nous, on est le héros. Attention, mener une vie d'impact, ce n'est pas mener une vie où nous-mêmes, on est le héros. Une vie d'impact, c'est une vie au service des autres. Est-ce que je peux entendre « Amen » à cette parole-là Parce que l'impact, réfléchis, réfléchis l'impact. L'impact, même par définition, c'est l'impact sur qui ce n'est pas l'impact sur le gazon, ce n'est pas l'impact sur le mur, c'est l'impact sur les autres. Mener une vie d'impact, c'est mener une vie au service des autres. Et le modèle par excellence, c'est qui ben C'est Jésus, c'est Jésus. Lui, on peut vraiment dire qu'il a une vie d'impact. Et l'apogée de son impact, c'est quoi C'est le moment où il a donné sa vie pour nous à la croix. Amen. Et c'est là qu'on voit ce que c'est mener une vie d'impact. Donc non, ne cherche pas l'impact pour toi. Ça, c'est la voie de Satan. Cherche uniquement l'impact pour les autres. Dieu t'élèvera et tu vivras une vie d'impact. Ferme les yeux maintenant là où tu es. On va prier et nous avons vu déjà qu'aujourd'hui, c'était un moment où le Saint-Esprit voulait activer plusieurs personnes, voulait réveiller plusieurs personnes qui dorment, qui sommeillent, qui sont à côté de la plaque pour l'instant. Mais aujourd'hui, ça change, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions avec foi. Nous savons, Saint-Esprit, que tu es en train d'agir en ce moment. Toutes les paroles qui ont été relâchées pendant ce talk show n'étaient pas pour rien. C'était des paroles que nous devions entendre. C'était des paroles pour nous amener plus loin. Seigneur, tu ne veux pas que nous menions des existences stériles. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'on mène des existences stériles. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'on se perde à aller essayer de gagner ce monde. Ce monde passera. Ce monde est rempli de péchés. Ce monde est déchu. Comment pourrions-nous perdre notre temps en tant qu'enfant de Dieu à vouloir avoir les choses qui sont sales 
Non. Seigneur, aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu relâches quelque chose sur cette assemblée aujourd'hui. Tu relâches quelque chose, Saint-Esprit, en ce moment même. Tu relâches quelque chose. Tu relâches une nouvelle compréhension de ce que c'est l'influence. Tu relâches une nouvelle compréhension du leadership. Tu relâches, Seigneur, une nouvelle compréhension de ce que c'est d'avoir de l'impact. L'impact, c'est pour les autres. L'impact, c'est pour les autres. Dieu veut, Dieu veut que tu puisses te lever pour avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit qui est placé en toi, c'est pour que tu puisses avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu dois te lever, tu dois réaliser ça. Et que les fleuves d'eau vive coulent. Que les fleuves d'eau vive coulent. Que tu puisses impacter des vies autour de toi. Que ça commence chez toi, je prie pour toi. Que tu commences à impacter des vies à la maison. Impacte ta femme, impacte ton mari. Impacte tes enfants, impacte tes soeurs, tes frères. Que tu mènes une vie d'impact. Et pour la personne qui croit qu'elle n'a pas d'impact, c'était un mensonge. Peut-être que tu l'as cru toute ta vie, mais aujourd'hui, ça s'arrête. Le Saint-Esprit vit en toi. Lève-toi et commence à avoir de l'impact dans ton travail. Crois-le. Crois-le. Tu n'es pas né pour avoir une existence stérile. Tu n'es pas né pour être une personne sans impact. Parce que là où est l'Esprit, il y a de l'impact. Prends quelques secondes juste dans le silence pour réaliser ça. Ta vie compte. Le Saint-Esprit vit en toi. Arrête de chercher les choses de ce monde. Et commence à manifester la puissance de Dieu partout où tu passes. Que la puissance de Dieu se manifeste alors que tu vas investir dans la vie d'autres personnes. Que la puissance de Dieu se manifeste alors que tu vas amener la joie dans la vie de quelqu'un d'autre. Que la puissance de Dieu se manifeste alors que tu vas emmener l'espoir dans la vie de quelqu'un d'autre. Je prie Seigneur que tu propulses cette assemblée en mission Seigneur. Qu'on soit tous en mission, qu'on arrête de rigoler avec la mission. Qu'on soit tous en mission. Seigneur, on veut prendre cet engagement aujourd'hui de se mettre en mission de se lever pour avoir de l'impact. Si tu prends cet engagement, lève la main là où tu es. Le Seigneur est là, il te voit. Si tu lèves la main maintenant, c'est que tu prends cet engagement. Tu dis, moi, je décide d'être en mission. Moi, je décide d'avoir de l'impact. Pas l'impact pour moi de façon égoïste, mais pour avoir de l'influence dans ce monde. Et je vais commencer par ma famille. Je vais aller au travail. Je vais influencer ma ville et mon pays. Parce que si le Saint-Esprit vit en toi, tu es appelé à jouer un rôle dans la transformation de ton pays. Mais ça commence chez toi. Saint-Esprit, qu'on puisse recevoir ça, que ces paroles viennent s'imprégner dans nos cœurs, afin qu'on puisse manifester l'influence que tu nous appelles à avoir. Nous prions toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.